We're very happy that you have tuned into our Bible study. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit uns gemeinsam die Bibel zu studieren. And we're going to be studying the Bible together and looking at the topic of worship. Wir werden gemeinsam das Thema Anbetung in der Bibel studieren. We're going to look at what true worship is and what false worship is. Wir werden gemeinsam betrachten, was wahre Anbetung ist und was falsche Anbetung ist. This is going to be an exciting journey in scripture, but before we get started, we want to have a word of prayer. Es wird eine ganz spannende Reise durch die Bibel werden, bevor wir damit aber beginnen, wollen wir noch ein Wort des Gebetes sprechen. Father in heaven, we ask for your Holy Spirit to be with us now. Lieber Vater im Himmel, wir bitten, dass dein Heiliger Geist jetzt mitten unter uns ist. I pray that as we open your word, that you will open our hearts. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, während wir deine deine Bibel öffnen. And that we will be able to discern your voice speaking to us. Und dass wir in der Lage sein werden, deine Stimme, die zu uns spricht, deutlich zu erkennen. For I ask this in your precious name. Und wir bitten dies in deinem kostbaren Namen. Amen. Amen. I'd like to begin in the first book of the Bible, the book of Genesis. Ich würde gerne im ersten Buch der Bibel beginnen. And in Genesis chapter 1, in 1. Mose 1, we read about the creation account. Da lesen wir über den Schöpfungsbericht. God created everything by the word of his mouth. Gott hat alles erschaffen durch das Wort seines Mundes. And then we come to verse 26. Und dann kommen wir zu Vers 26. Where God said, let us make man in our image. Wo es ganz deutlich heißt, Gott, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. You see, the creation of mankind is different from all the other creation. Seht ihr, die, die Schöpfung des Menschen ist anders als der Rest der Schöpfung. We are made in the image of God. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden. And we're going to see how important this is in the context of true and false worship. Wir werden sehen, wie wichtig es ist, wenn es um das Thema von wahrer und falscher Anbetung geht. In Genesis chapter 2 and verse 7 we read about how God created the first human being. In 1. Mose 2 Vers 7 lesen wir wie Gott das erste menschliche Wesen erschaffen hat. It says and the Lord God formed man of the dust of the ground breathed into his nostrils the breath of life and man became a living being. Da heißt es da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. You see, it was not enough for God to just speak man into existence, but he actually formed man with his own hands and with his own breath. Seht ihr, es war Gott nicht einfach nur gut genug, den Menschen in die Existenz zu rufen durch sein Wort, sondern er hat mit seinen eigenen Händen den Menschen geformt und gestaltet und ihn beatmet. And I want you to take notice of two key words here in the passages we've read, the word image and the word breath. Ich möchte, dass wir zwei Schlüsselworte hier ähm, betrachten, die in den Passagen, die wir gerade gelesen haben, eine wichtige Rolle spielen, nämlich Bild und Atem. God makes us in his image through his breath. Gott erschafft uns in sein Bild durch seinen Atem. And do you know that true worship is actually giving God his breath back in praise and thanksgiving? Und wahre Anbetung besteht letztendlich darin, Gottes Atem wieder ihm zurückzugeben durch äh, Lob und Danksagung. In other words, our life that he has given us, the breath that he has given us, is now utilized to give him praise and honor and glory. Mit anderen Worten, der Atem, den wir von ihm bekommen haben, der wird jetzt gebraucht und benutzt, um ihm die Ehre und die Herrlichkeit zu geben. You see, we are created and in response to the, to, to the beauty of, of, of what God has done for us, we thank him and we praise him. Wir werden also geschaffen und als Reaktion, als Dankbarkeit auf das, was Gott geschaffen hat, ähm, beten wir ihn an. And in this way, true worship is not an initiative of man, but a response to the glory of God. Und in diesem Sinne ist Anbetung keine menschliche Initiative, sondern nur eine Antwort ähm, auf die Herrlichkeit Gottes. Yeah, there's this picture in scripture where God portrays himself as the potter and he wants us to be the clay. Es gibt dieses Bild in der Bibel, wo er sich als den wo Gott sich als den Töpfer darstellt und er möchte, dass wir der Ton sind in seinen Händen. We can read this together in the book of Jeremiah chapter 18. Wir können das in Jeremia 18 gemeinsam betrachten. Jeremiah chapter 18. Jeremia 18. And look at what what God says to the prophet Jeremiah. Und schaut, was Gott dem Propheten Jeremia sagt. Beginning in verse 1. 
Und dort in Vers 1. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, Arise, go down to the potter's house and there I will cause you to hear my words. Lautete folgendermaßen, mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, dort will ich dich meine Worte hören lassen. Then I went down to the potter's house and there he was making something at the wheel. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß wie es in den Augen des Töpfers richtig war. So God said to Jeremiah, go to the potter. God wanted Jeremiah to see the potter at work because he had a very important lesson to teach. Gott wollte also, dass Jeremia tatsächlich diesen diesen Töpfer sieht. Er hat ihm geboten, geh dorthin, denn da konnte er eine wichtige Lektion lernen, die er zu lehren hatte. Take notice what happens next, verse 5 and 6. Äh, beachtet, was in Vers 5 und 6 jetzt als nächstes passiert. Then the word of the Lord came to me, that's to Jeremiah saying, da erging das Wort des Jeremia an mich, also Jeremia, folgendermaßen. O house of Israel, cannot I do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Spricht der Herr, siehe wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid auch ihr in meiner Hand. Haus Israel. God reveals his desire to be the potter and how he wants to form and fashion us in his image. Gott offenbart seinen Wunsch, Töpfer zu sein und er möchte uns in sein Bild äh, gestalten und formen. And yet what many times has happened today is this picture has been turned around. Aber was ganz oft heute passiert ist, ist dieses Bild umgedreht wird. And instead of God being the potter and man being the clay, mankind has become the potter and God has become the clay. Und was passiert ist, dass anstatt dass Gott der Töpfer und der Mensch der Ton ist, wird ganz oft der Mensch zum Töpfer und Gott zum Ton. And instead of God creating us in his image, mankind, we are, are starting creating, creating God in, in our image. Und anstatt dass Gott die Menschen in sein Bild verwandeln kann, fangen die Menschen an, Gott in ihrem Bild zu erschaffen. How can we be sure that we're not creating God in our image, but that we're allowing Him to create us in His image? Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht Gott in unser Bild schaffen, sondern dass wir es ihm erlauben, äh, uns in, nach seinem Bild zu schaffen? We must be sure that it's God shaping us and not that we are shaping Him. Es ist ganz wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir von Gott äh, verändert werden und dass wir nicht ihn versuchen zu verändern. See, that's the difference of true and false worship. Das ist der Unterschied zwischen wahrem und falscher Anbetung. In true worship we are being shaped by God. In wahrer Anbetung werden wir von Gott verändert. In false worship we are trying to shape God. In falscher Anbetung versuchen wir Gott zu verändern. Now this is the theme that we find throughout scripture. Und das ist ein Thema, das durch die gesamte Bibel sich hindurchzieht. I want you to take notice as we turn all the way to the last book of the Bible, the book of Revelation. Um, wir können das bemerken, wenn wir gemeinsam in das letzte Buch der Bibel gehen, in die Offenbarung. I want you to take notice of Revelation chapter 13. In Offenbarung und dort das 13. Kapitel. And take notice of the language in verse 15. Und bemerkt hier einmal die Sprache in Vers 15. Now it's talking about this power that's going to rise in the end of time. Er spricht davon dieser Macht, die am Ende der Zeit ähm, emporkommt. That is going to claim this is a human power that is going to claim the worship of those living upon this earth, upon in this world. Eine menschliche Macht, die die Anbetung derjenigen, die auf dieser Welt leben, in Anspruch nehmen wird. Now remember the two words that we found there in Genesis was the word image, we're made in the image of God, and there is the breath of God that was given to man. Ähm, erinnert euch, die beiden Schlüsselworte, die wir in 1. Mose gefunden hatten, waren, da, waren das Bild, der Mensch war ein Bild Gottes gemacht, und der Atem, den Gott in den Menschen hineinblies. Now, in Revelation 13, verse 15, listen to what it says about this human power that is trying to take the place of God. Nun schaut, was in Offenbarung 13, Vers 15 über diese menschliche Macht gesagt wird, die versucht, Gottes Stelle einzunehmen. He was granted power to give breath to the image of the beast that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed und es wurde ihm gegeben dem bild des tieres einen geist zu verleihen 
äh, wörtlich sogar ihm Atem zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Hier in Revelation 13, we read about an earthly power that is trying to take the place of Christ. Hier in Offenbarung 13 lesen wir von einer menschlichen Macht, die versucht, die Stelle Christi einzunehmen. And worship is not a response, but worship is here a command and it is a uh, if if you won't worship this beast it says that death is the result und hier ist jetzt anbetung keine antwort mehr sondern es ist ein gebot und es das heißt sogar dass alle diejenigen die dieser form von anbetung nicht folgen werden getötet werden you see this earthly power here has become the potter diese menschliche macht ist hier zum töpfer geworden they have created this power has created its own picture of god diese macht hat ein eigenes Bild von Gott geschaffen. And if you don't worship this power, then there are consequences. Und wenn man dieser Macht keine Anbetung entgegenbringt, dann gibt es Konsequenzen. It's interesting to note that true worship is always a response to something God has done, while false worship is an initiative of man and it is enforced by a command. Es ist ganz interessant, verzeihung <coughs> zu bemerken, dass wahre Anbetung immer eine Reaktion auf das, eine Antwort auf das ist, was Gott für uns getan hat, während Falschanbetung eine menschliche Initiative ist, die mit Konsequenzen verbunden ist, wenn man ihr nicht folgt. If you turn to the very next chapter in the book of Revelation, chapter 14, wenn wir in das allernächste Kapitel in Offenbarung gehen, Kapitel there, 14, there comes a call in the end of time to worship our Maker, the Creator. Da erleben wir einen Ruf in der Endzeit unseren Schöpfer anzubeten. Because of something he has done for us. Weil er etwas für uns getan hat. Take notice of verse 6 and 7. Wir wollen dort Vers 6 und 7 betrachten. Then I saw another angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach to those on the earth to every tribe, nation, tongue and people. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. See, this angel in Revelation 14 is a symbol of a me of messengers that are bearing the last these, this last message to the world before Jesus comes. Dieser Engel ist ein Symbol für all die Botschafter, die die letzte Warnungsbotschaft vor der Wiederkunft Jesu in die Welt in die Welt hinaustragen. And at the foundation of this message that comes from God is the everlasting gospel. Und das Fundament dieser Botschaft, die von Gott kommt, ist das ewige Evangelium. Then it goes on in verse seven, Und in Vers 7 geht es weiter. Saying with a loud voice, Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment has come. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. And worship him who made heaven and earth and the sea and the springs of water. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen so in the book of Revelation we find these two uh, these two paths these two roads. Also in der Offenbarung finden wir diese zwei verschiedenen Wege. In Revelation 13 there's a human power that puts itself in the place of Christ and that commands worship. In Offenbarung 13 finden wir diese weltliche diese menschliche Macht die sich an die Stelle Christi stellt und einen eine falsche Anbetungsform äh, gebietet. On the penalty of death und zwar unter Androhung der Todesstrafe. But then in Revelation 14 we find the call coming from heaven itself. Aber in Offenbarung 14 finden wir dann den Ruf, der vom Himmel ausgeht. And what is the call? Und was ist der Ruf? What is the message? Was ist die Botschaft? The message is that the everlasting gospel is to be preached. Die Botschaft ist, dass die das ewige Evangelium verkündigt werden soll. And that we are to worship the one that made heaven and earth. We are to worship the creator. Und dass wir denjenigen anbeten sollen, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sollen den Schöpfer anbeten. See, God, we really belong to God twice. Wir gehören ja zu Gott in zweifacher Hinsicht. We belong to him because he made us, he created us. Wir gehören zu ihm, weil er uns geschaffen hat, weil er unser Schöpfer ist. But we also belong to him because he redeemed us, he died for our sins. Und wir gehören genauso zu ihm, weil er uns erlöst hat, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Revealed in the everlasting gospel. Und zwar so, wie es sich im ewigen Evangelium darstellt. Und so, there is all the reason in the world for us to worship God. 
Und es gibt alle Gründe dieser Welt, Gott anzubeten. It's, it's there that we derive our identity. Von I, davon bekommen wir unsere Identität. He's the one that breathes us into his existence. Denn er hat uns in die Existenz hinein sozusagen geatmet. We are made in his image. Wir sind in sein Bild gemacht worden. And it, true worship is in a sense giving that breath that he has given to us, giving it back to him in praise and glory and honor for what he has done for us. Und in einer bestimmten Art und Weise ist wahre Anbetung das Zurückgeben dieses Atems, indem wir ihm danken und ihm loben und ihn preisen für das, was er getan hat für uns. And yet the counterfeit picture is when human beings try to take the very place of Christ. Und das äh, Gegenbild davon ist, dass wenn menschliche Wesen diese Stelle Christi für sich in Anspruch nehmen. And compel worship on uh, on 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 the very uh, force of, through force and in this instance even through the force uh, the penalty of death. Und sie gibt bieten Anbetung durch Gewalt an Drogen und hier sogar durch eine Todesstrafe. You see, the human worship here is an initiative of man. Seht ihr, die menschliche Anbetung hier ist eine menschliche Initiative. And true worship is always to be a response to what God has done. Und wahre Anbetung ist immer eine Antwort auf das, was Gott getan hat. I want you to turn to 2 Corinthians chapter 3. Ich möchte, dass wir gemeinsam zu 2. Korinther gehen. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 brings out a very important principle when we're talking about true versus false worship. In 2. Korinther 3 Vers 18 äh, können wir dort ein ganz entscheidendes Prinzip entdecken, das in dieses Thema äh, falsch und wahre Anbetung hineinspielt. The Bible says, but we all with unveiled face beholding is in a in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the spirit of the Lord. Die, ba die Bibel sagt hier, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. You see, we are changed by that which we behold. That's a principle that we find here in Scripture. Dieses biblische Prinzip, das wir finden, ist, dass wir durch das verändert werden, was wir betrachten. So if we behold God, wenn wir also Gott betrachten, As he truly is, so wie er wirklich ist, and he has revealed himself in scripture, und er hat sich ja in der Bibel selbst offenbart, then we are being changed into his image. That's exactly what he created us for. Dann werden wir in sein Bild verwandelt und genau dafür hat uns er geschaffen. Remember, he's the potter and we're the clay. Erinnert euch, er ist der Töpfer, wir sind der Ton. But through false worship, a new picture of God is formed as man becomes the potter and God becomes the clay. Aber durch Falschanbetung wird jetzt ein neues Bild äh, dargestellt, in dem jetzt der Mensch der Töpfer wird und Gott der Ton. And then by beholding that, man becomes changed after that image. But it's not the image of God. Und indem der Mensch das betrachtet, wird er jetzt immer mehr in dieses Bild verwandelt. Aber das ist nicht mehr das Bild Gottes. Now, with this as a foundation, I want to go to a story in the Old Testament that illustrates exactly what happens when we take that path of false worship. Nachdem wir dieses Prinzip jetzt und dieses Fundament gelegt haben, wollen wir uns einer alttestamentlichen Geschichte widmen, die jetzt illustriert, äh, was passiert, wenn wir uns falsche Anbetung hingeben. I want you to turn in your Bibles to the book of First Kings. Ähm, lasst uns unsere Bibel aufschlagen im Buch Erste Könige. First Kings, and we're going to go to chapter 12. Und in Erste Könige werden wir uns in das Kapitel 12 begeben. I'm going to give you a little bit of background of the story before I read this passage. Wir wollen ein bisschen ähm, Hintergrund erst geben zu dieser Geschichte, bevor wir dann die, die tatsächliche Passage lesen. Solomon was the son of David and became a very mighty and very wise king. Salomo war ein war der Sohn Davids und bekam wurde ein sehr äh, weiser und sehr mächtiger König. At the day in the days of Solomon, the kingdom was at its height in power. In zur Zeit Salomos hatte das Königreich eine absolute Höhe erreicht, was die Macht und die Größe anging. Solomon was very blessed by God. Salomo war überreich gesegnet von With Gott. With a special wisdom and discernment. Er hatte besondere Weisheit und Erkenntnis und Entscheidungsvermögen and things, bekommen. Things started out very well. Und es ging alles sehr gut los. But Solomon later in his life turned away from the Lord and started following after the nations around him. Aber im Verlauf seines Lebens hat Salomo sich von Gott entfernt und er fing an, andere Nationen hinterherzugehen. Und 
und er verlor die ganz besondere Identität, die Gott ihm gegeben hatte. Now in the end of his life he did turn back to God and he actually wrote a book, the book Ecclesiastes that reports his story and how he came back in the end. Nun ganz am Ende hat er sich dann zu Gott bekehrt, er hat sogar ein Buch geschrieben, das Buch Prediger, das berichtet, äh, was in seinem Leben passiert ist und wie er ganz am Ende sich zu Gott zurückgewandt hat. But because of his turning away from God, aber aufgrund seiner Abkehr von Gott, a prophet was sent that gave the message that the kingdom was going to be divided. Wurde ein Prophet gesandt, der die Botschaft verkündete, dass das Königreich geteilt werden würde. And this happened during the reign of Solomon's son. Und das äh, ereignete sich dann während der Herrschaft des Sohnes von Salomo. The son of Solomon was a king by the name of Rehoboam. Der König, äh, der Sohn von Salomo war ein König mit Namen Rehabiam. And Rehoboam was a very harsh king. Und Rehabiam war ein wirklich äußerst harter und unbarmherziger König. And what happened is you will remember that that Israel uh, consisted of of 12 tribes. Und was passiert ist und wir erinnern uns, dass Israel aus 12 Stämmen bestand. And what happened is 10 of those tribes no longer wanted king the uh, king Rehoboam as their leader. Und was passiert ist, dass 10 dieser 12 Stämme ähm, nicht mehr damit einverstanden waren, dass König Rehabiam ihr Leiter sein sollte. And so they appointed their own king by the name of Jeroboam. Und so haben sie ihren eigenen König gewählt, der Jerobeam, Jerobeam hieß. And they, uh, and, and, and they established themselves in the north. Und sie haben sich dann im Norden ein eigenes Königreich gegründet. And so from, from, from uh, the days of Jeroboam and Rehoboam onward, we have two kingdoms. Und seit der Zeit von Rehabiam und Jerobeam haben wir dann zwei Königreiche. Now, when you look at the stories of the kings uh, in the south, in Judah, uh, it's, it's a little bit like a roller coaster ride. It goes up and down. You have good kings and bad kings. Und wenn man sich die Könige oder das Reich Judah an, das Südreich Judah anschaut, das ist es ein bisschen wie eine äh, Achterbahnfahrt. Man hat gute Könige, man hat schlechte Könige, immer im Wechsel. There were times of revival and reformation and there were times in which the nation turned their back on God. Es gab Zeiten von Erweckung und Reformation, es gab Zeiten, wo die Nation sich von Gott abgewandt hat. But when it came to the northern kingdom, aber in Bezug auf das äh, nördliche Königreich, it was basically downhill all the way. Kann man sagen, es ging im Grunde genommen die gesamte Zeit nur bergab. And it started with Jeroboam instituting and introducing a new form of worship. Und alles begann damit, dass Jerobeam eine neue Form von Anbetung einführte und institutionalisierte. And I would like to take a look at what he did in 1 Kings chapter 12 beginning in verse 25. Und in 1. Könige 12 ab Vers 25 wollen wir uns anschauen, was er eigentlich getan hat. Then Jeroboam built Shechem in the mountains of Ephraim and dwelt there also he went out from there and built Penuel. Jeroboam aber baute sich im auf dem Bergland Ephraim aus und wohnte darin und er zog aus von dort und baute Penuel. And Jeroboam said in his heart now the kingdom may return to the house of David. Jeroboam aber dachte in seinem Herzen das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. So he's afraid that that the kingdom is going to go back to to you know the son the grandson of David uh, Rehoboam. Und er hat jetzt also Angst, dass das Königreich vielleicht wieder zurückkehren wird an den an den Enkel von David Jeroboam. And so äh, Rehoboam. And he had this fear because yearly the people would go down to Jerusalem to the temple where they would worship God. Und er hatte diese Furcht, weil jedes Jahr das gesamte Volk in den Süden nach Jerusalem gehen würde, um dort im Tempel anzubeten. There were certain feasts that the Jews had, like Passover, where they would actually go to the temple. Es gab bestimmte Feste, die die Juden, die Juden hatten, wie zum Beispiel das Passafest, wo sie zum Tempel gehen würden. And so Jeroboam thinks, if they go down to Jerusalem, their heart will turn back to the king there. So I need to institute a new form of worship. Ähm, der König denkt sich also, wenn das Volk jetzt zurück nach Jerusalem geht. Jedes Jahr, dann werden sich auch dem König dort wieder anschließen und so muss ich eine eigene Form von Anbetung hier in meinem Land etablieren. Take of verse 27. Schauen wir uns Vers 27 an. If these people go up and offer sacrifices in the house of the Lord at Jerusalem, then the heart of this people will turn back to their Lord Rehoboam king of Judah and they will kill me and go back to Rehoboam king of Judah. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden 
zu Rehabiam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabiam, dem König von Juda, zuwenden. Verse 28. Therefore, the king asked advice and made two calves of gold and said to the people, it is too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods, O Israel, which brought you up from the land of Egypt. Darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. And he set up one in Bethel and the other in Dan. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere stellte, setzte er nach Dan. So he, he places these, these two new Uh, gods for the people, these two calves of gold, strategically, one in the in the northern part of his kingdom, another in the southern part of 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 of, of this kingdom. Und er diese beiden neuen äh, Anbetungsstätten jetzt ganz strategisch aufgestellt, das eine im Norden seines Königreichs, das andere im Süden. He wants to make sure that the people are not going to go back to Jerusalem in the southern kingdom. Er wollte sicherstellen, dass das Volk auf keinen Fall mehr nach Jerusalem in das südliche Königreich gehen würde. Und so hat er also in seinem nördlichen Königreich zwei Anbetungsstätten gegründet. Now, there, there's a, a couple of observations that we need to make when we read this story. Es gibt einige Beobachtungen, die wir machen sollten, wenn wir diese Geschichte lesen. First of all, what is it that motivated Jeroboam to institute a new form of worship? Was war das Motiv ähm, hinter dieser Neugründung von Anbetungsstätten, die Jeroboam vorgenommen hatte? Obviously, the motivation was fear. Das Motiv dahinter war offensichtlich Furcht. We go back to verse 26. It says, and Jeroboam said in his heart, now the kingdom may return to the house of David. Wir gehen nochmal zurück zu Vers 26, wo es heißt, Jeroboam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. And so, because he was fearful to lose the people, und weil er Angst hatte, das Volk zu verlieren, he, he made these two golden calves. Deswegen hat er diese beiden goldenen Kälber gemacht. Now, when fear is the motivation of worship, you can be sure that it's false worship and not true worship. Wenn also Furcht das Motiv hinter der Anbetung ist, dann können wir sicher sein, dass es sich um falsche und nicht um richtige Anbetung handelt. And this principle is still seen today. Und dieses Prinzip kann man auch heute noch erkennen. Sadly, there are many religious leaders in our world today. Traurigerweise gibt es heute viele religiöse Lehrer und Führer in unserer Welt, that are afraid to lose members in their churches, um, die Angst haben, dass die Glieder ihrer Kirche um, woanders hingehen. Especially young people. Und da geht es vor allem meistens auch um junge Leute. And so they institute and bring into the church things that are not in accordance with the path of true worship but that are to entertain people and to keep them und deswegen bringen sie ganz neue formen in die kirchen hinein die gar nicht mit den prinzipien wahrer äh, anbetung übereinstimmen nur um die leute zu halten und zu unterhalten the problem here is that worship again becomes the initiative of man an initiative motivated by fear und das Problem daran ist, dass jetzt Anbetung wieder eine menschliche Initiative ist, eine Initiative, die aus Furcht heraus geschieht. And you see that it must be, true worship must be a response to God's love. Und wie wir schon gesagt haben, wahre Anbetung muss ja eine Reaktion sein, eine Antwort auf Gottes Liebe. You see, it is God's love that is to motivate us, not the fear of man. Es ist die Liebe Gottes, die uns motivieren sollte, nicht die Furcht vor Menschen. Now another observation clearly here is that Jeroboam changes the object of worship. Eine ganz eine weitere wichtige Beobachtung ist, dass ganz offensichtlich äh, Jeroboam das Objekt der Anbetung geändert hat. And he changes the object of worship and and uh, into now a golden calf. Er ändert die Anbetung insofern, als jetzt ein goldenes Kalb das Objekt ist, das angebetet wird. Now first the people were to go to the temple in Jerusalem. Also zunächst einmal waren ja vorher die Menschen gewohnt, in den Tempel nach Jerusalem zu gehen. And the temple of Jerusalem was a symbolic picture of the ministry of the Messiah that was going to come. Und der Tempel war eigentlich ein symbolisches Bild das den Dienst des kommenden Messias beschreiben sollte. But now there is no sacrifice, there is no pointing forward to the Messiah in this new object of worship. Aber in diesem neuen Objekt äh, der Anbetung gibt es kein Opfer und es gibt vor allem 
kein Hinweis auf den kommenden Messias. You see, in this instance, Jeroboam has become the potter and God has become the clay. He forms God in his own image. In diesem Fall wird Jeroboam der Töpfer, Gott wird der Ton, er schafft Gott in seinem in sein eigenes Bild sozusagen. You know, I just I just can hardly imagine what it must have been like when he introduced this new object of worship. Ich kann mir kaum richtig vorstellen, wie das gewesen sein muss, als diese neue Form der Anbetung eingeführt hat. I mean, can you just think about it? All the people are gathered together and they must there must have been some excitement in the air as to what was going to happen next. Können wir wir können uns wahrscheinlich vorstellen, wie all die Leute jetzt zusammengerufen werden, und es war schon eine gewisse Aufregung in der Luft, was wird jetzt als nächstes passieren? And then Jeroboam, you know, he pulls back the curtain and there it is, the golden calf. Und man kann sich die vorstellen, wie Jeroboam jetzt den den Vorhang beiseite zieht und da ist es das goldene Kalb. Now is there no one in the congregation amongst the people that is thinking to themselves now this looks familiar. Ist da niemand in dieser ganzen Versammlung ähm, der jetzt als er das sieht sich fragt ja Moment mal das kommt mir irgendwie bekannt vor. Let me ask you a question. Is there any place in the Bible where you read about a golden calf? Lass mich eine Frage stellen. Ist da eine andere Stelle in der Bibel wo wir von einem goldenen Kalb lesen? Absolutely. Ja, also selbstverständlich. In the book of Exodus we read about the golden calf that Aaron made for the people while Moses was up on the mountain receiving the law of God. In 2. Mose 32 lesen wir von dieser Geschichte, ähm, dass Aaron ein goldenes Kalb für das Volk gemacht hat, während Mose auf dem Berg Sina gewesen ist. You know, and it's interesting to note in the story there und es ist ganz interessant in der Geschichte dort, that also Aaron was motivated by fear, just like Jeroboam. dass auch Aaron dort eigentlich Furcht gehabt hatte und deswegen es getan hat, genauso wie Jeroboam. You see, if the people had remembered their history, wenn die, seht ihr, wenn die Menschen ihre Geschichte äh, im Gedächtnis gehabt hätten, they would have stood up against this new form of worship. Dann hätten sie sich gegen diese neue Form der Anbetung gewandt. But obviously their history had been beclouded. Aber ganz offensichtlich ist ihre eigene Geschichte etwas umwölkt gewesen. And they had lost their precious identity in the eyes of God. Und sie hatten ihre kostbare Identität in den Augen Gottes verloren. And now they embrace this new object of worship introduced by their king. Und so nehmen sie dieses neue Anbetungsobjekt, das durch den König eingeführt worden ist, dankbar an. I want you to go back to Exodus and just take notice of what happened there when the golden calf was first introduced. Und ganz kurz anschauen, was in 2. Mose 32 passiert ist, als das goldene Kalb zum ersten Mal eingeführt worden ist. Exodus chapter 32 beginning in verse 21. In 2. Mose 32 ab Vers 21. And this is when Moses actually comes down from the mountain and is now confronting Aaron with what has happened. Und das ist jetzt die Stelle, wo Moses tatsächlich vom Berg herunterkommt und Aaron damit konfrontiert und wissen will, was ist hier passiert. And Moses said to Aaron, what did this people do to you that you have brought so great a sin upon them? Zu Aaron aber sprach Mose, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? So Aaron said, do not let the anger of my Lord become hot. You know the people that they are set on evil. Da sagte Aaron, mein Herr, lass es seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. For they said to me, make us gods that shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Sie sprachen zu mir, mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und dann hat er wirklich eine ziemlich äh, schwache Entschuldigung in Vers 24. Und er sagte zu ihnen, whoever has any gold, let him break it off. So they gave it to me, I cast it into the fire, and this calf came out. Da sprach ich zu ihnen, wer Gold hat, der reißt es ab, da gaben sie mir es, und ich warf es ins Feuer. Daraus ist dieses Kalb geworden. Yeah, right. <laughs> ja, natürlich, ganz klar. So here, a golden calf jumping out of the fire. Also wir haben hier ein goldenes Kalb, das aus dem Feuer herausspringt. See, Aaron is trying to like release himself from any responsibility. Aaron versucht sich einfach von jeglicher Form der Verantwortung zu befreien. Sadly enough, this is also happening today. Und traurigerweise genug passiert das auch heute noch oft genug. And instead of pastors that are standing up for truth, sometimes they're letting their congregation bring in new forms of worship that are leading people away from the true picture of God. Und statt dass Pastoren für die Wahrheit einstehen, anstehen, erlauben sie es der, ihren Gemeinden, ähm, neue Formen der Anbetung einzuführen, die von Gottes 
wahre Anbetung wird And sadly this becomes again an initiative of man rather than a response to the glory and beauty of God. Und traurigerweise ist das dann auch immer eine menschliche Initiative statt einer Antwort auf die Güte und auf die Größe und Liebe Gottes. And so here the sin that happened there uh, in the story of Exodus repeats itself in the time of Jeroboam. Und so finden wir, dass diese Geschichte, die in 2. Mose 32 aufgezeichnet ist, sich in der Zeit von Jerobeam wiederholt hat. Is, is auch darin liegt eine interessante Parallele zu der Zeit, in der wir jetzt leben. You see, Moses went up on the mountain and hm. during the time that Moses was on the mountain, this took place. Und diese Geschichte in 2. Mose 32 fand ja statt, als Mose auf den Berg gegangen war und dort auf dem Berg verharrte. You know, when Moses was on the mountain, uh, for the people he delayed his coming. Und die Menschen hatten den Eindruck unten, dass Mose seine Wiederkunft sozusagen verzögert. And because he was delaying his coming, they started introducing these new forms of worship. Und weil er seine Wiederkunft verzögerte, haben sie jetzt neue Formen der Anbetung eingeführt. See, Moses in this instance is a type of Jesus. In dieser Geschichte ist Mose ein Typus auf Jesus. You see, Jesus, when he was on this earth, Just before he left his disciples, he said, "I will come again." Als Jesus hier auf der Erde war und kurz bevor dann äh, seine Jünger verlassen hat, hat er gesagt, "Ich werde wiederkommen." He has gone up to his heavenly Father, just like Moses was with his heavenly Father on the mountain. Er ist Jesus ist zu seinem himmlischen Vater hinaufgestiegen, so wie auch Mose mit seinem mit dem himmlischen Vater dort auf dem Berg Sinai war. And while Jesus is in heaven with his heavenly Father, preparing to come back, und während Jesus bei seinem himmlischen Vater eben ähm, im Himmel ist und sich darauf vorbereitet wiederzukommen. Sad to say many Christians are saying he's delaying his coming and new forms of worship are entering into the church. Es ist traurig, dass wir feststellen müssen, dass viele Christen den Eindruck haben, Jesus verzögert seine Wiederkunft und so werden neue Formen der Anbetung in die Kirche eingeführt. I want you to go back to 1 Kings chapter 12 as we look at some other parallels with our days today. Wollen noch mal zurückgehen zu 1. Könige 12 und weitere Parallelen hier feststellen zu unserer Zeit. We have found out that the motivation was fear, Wir haben herausgefunden, dass die Motivation Furcht war, which led to the changing of the object of worship. Was dazu geführt hat, dass die das Objekt der Anbetung sich geändert hat. Now we might not see a golden calf in churches today. Nun, wir werden wahrscheinlich kein goldenes Kalb in heutigen Gemeinden finden. But whatever um, form of worship takes the place of the clear revealed word of God is a false image. Aber was immer den Platz einnimmt von dem klar offenbarten Willen Gottes ist ein falsches Bild. I want you to take notice of verse 28. Wir wollen Vers 28 betrachten. As it reveals uh, the, uh, what took place, it says, therefore the king asked advice and made two calves of gold. Da offenbart sich folgendes in Vers 28, darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber. Surely he was not advi asking advice from the true prophets. Offensicht, offensichtlich hat der König sich nicht an die wahren Propheten gewandt, die er zu ihm gesandt worden But he was asking advice of people around him that were more concerned about his glory than the glory of God. Er hat sich viel mehr an Menschen gewandt, die sich mehr um seine Herrlichkeit als um die Herrlichkeit Gottes gesorgt When haben. When we seek for true worship and true worship styles to find expression in our worship we must go to the advice of god's word wenn wir uns für echte anbetung und für echte anbetungsstile interessieren die wir in unserem gottesdienst ein äh, benutzen sollen dann müssen wir zum wort gottes gehen und dort den rat holen now i want you to take notice how this further uh, unfolds itself this story wollen wir uns anschauen wie diese geschichte sich weiter hier entfaltet verse 30 Vers 30. Now this thing became a sin for the people went to worship before the one as far as Dan. Aber dieses Volk wurde für Israel zur Sünde und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. You know, it's interesting when you look at the uh, on the map where Dan is located, the place there. Wenn man sich auf der Karte anschaut, wo äh, Dan zu finden ist, it's pretty much um, in the southern part of the northern kingdom. Um, dann ist das ziemlich im nördlichen Teil des Königreichs. Uh, the southern part of the of the northern kingdom Dan? of Jeroboam. Yeah. Dan ist, okay, ist wohl im südlichen Teil des uh, des nördlichen Königreichs. Now the interesting thing is is when they went to the place Dan, actually uh, many would be actually on their way to Jerusalem. Nun der Punkt ist, um, viele die auf dem Weg nach Dan waren, waren auf dem Weg Richtung Jerusalem. And that was the place where they were to worship in the temple. 
Und das war ja der Weg, auf den es <lacht> eigentlich dann zum Tempel gehen sollte. But instead of continuing on that way, aber anstatt weiterzugehen auf diesem Weg, they stopped, haben sie gestoppt and they worshiped the golden image. und sie haben das goldene Kalb angebetet. Und sie haben dem, äh, den Worten gefolgt, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Isn't it interesting that today we sometimes compromise in our Christian experience because we just consider that it's too much. Und ist es nicht interessant, dass wir ganz oft ähm, Kompromisse heute eingehen in unserer christlichen Erfahrung, weil wir auch sagen, es ist einfach zu viel. You know, we know that where the standard and ideal is, but we just stop a little bit before that because it's just too much. Und wir wissen, wo der Standard ist, wo das Ideal ist. Und wir hören noch ein bisschen weiter vorher auf. The problem or the, the, the call to you and to me is to allow God to fill us with his power, a power outside of ourselves to strengthen us to live in accordance with his will and way. Aber eigentlich sollen wir uns von der von der Kraft Gottes von außen füllen lassen, damit wir seinem Willen gehorsam sein können. So that we can follow him all the way. So dass wir ihm den ganzen Weg folgen können. That we will not stop <coughs> at a place That is not his ideal for our lives. So dass wir nicht dort stoppen, äh, wo äh, an einem Ort stoppen, der noch nicht das Ideal von unser Leben ist. Now verse 31 reveals, Vers 31, that he Jeroboam made shrines on the high places and made priests from every class of people who were not the sons of Levi. Er machte auch ein Höhlenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern ein, die nicht von den Söhnen Levis waren. You see, it seemed like a cultural um, Conditioned thing that only Levi's could be the priests. Es schien nur vielleicht wie eine kulturelle Sache zu sein, dass nur Leviten Priester sein könnten. And so Jeroboam is saying, you know what? I'll just appoint my own priest, and he starts appointing any person of his choosing. Und Jeroboam sagt, ach, ich denke, jeder könnte ein Priester sein, und er fängt an, einfach Leute uh, ganz frei auszuwählen, die er the, sich. The problem that, we, that that is being faced here is that he is leaving, moving away from the blueprint that God had given regarding true worship. Und das Problem darin besteht darin, dass er sich jetzt von dem Originalplan entfernt, den Gott eigentlich bezüglich der Anbetung gegeben hatte. See, in the Old Testament, in the book of Exodus, God said to Moses that he was to make a sanctuary so that God could dwell in their midst. Im zweiten Buch Mose hatte Gott ursprünglich gesagt, dass ein Heiligtum gebaut werden sollte, ähm, damit Gott in ihrer Mitte wohnen könnte. You know, God did not say, well, you know, you just make up whatever you want and I'll, I'll, be, I'll be with you. Gott hat nicht gesagt, ach, mach jetzt irgendwas, was auch irgendwo euch einfällt und ich bin dann schon bei euch. No, he gave a very special plan, a blueprint of how exactly the sanctuary was to be built. Und stattdessen hat er einen sehr genauen, sehr detaillierten Plan gegeben, wie dieses Heiligtum aufgebaut werden sollte. Because the sanctuary was like a picture book of the way of salvation and the way back to God. Denn das Heiligtum sollte wie ein Bilderbuch sein, das die Erlösung beschreibt und den Weg, den wir zu Gott zurückfinden können. And God appointed that the Levites was to be those that would function in this sanctuary. Und Gott hatte ähm, die Leviten dazu auserwählt, diejenigen zu sein, die im Heiligtum Dienst tun. And yet, Rehab, uh, Jeroboam disregards this entire blueprint and establishes his own worship and his own people. Und stattdessen hat jetzt aber Jeroboam diesen ganzen Originalplan beiseite gelegt und verachtet und sein eigenes Heiligtum und vor allem seine eigene Anbetung, seine eigenen äh, Priester dort institutionalisiert. Now, as we come to the end of this chapter, chapter 12. Wenn wir jetzt dieses Kapitel langsam ans Ende kommen, I want you to take notice what is this final change that Jeroboam brings into the picture here. Dann wollen wir noch den letzten Wechsel betrachten, den Jeroboam hier durchführt. Verse 32 and 33 of chapter 12. In Vers 32 und Vers 33 von Kapitel 2. 12. Jeroboam ordained a feast on the 15th day of the 8th month just like the feast that was in Judah and offered sacrifices on the altar so he did at Bethel sacrificing to the calves that he had made and at Bethel he installed the priests of the high place of the high places which he had made Es heißt ihr ferner ordnete Jerobeam ein Fest an am 15. Tag des 8. Monats wie das Fest in Judah und opferte auf dem Altar ebenso machte er es in Bethel indem er den Kälbern opferte die er gemacht hatte und er ließ in Bethel die Priester der Höhen den Dienst verrichten die er eingesetzt hatte. Verse 33, so he made offerings on the altar which he had made at Bethel on the 15th day of the 8th month in the month which he had devised in his own heart 
And he ordained a feast for the children of Israel and offered sacrifices on the altar and burnt incense. Und er opferte auf dem Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag des 8. Monats, des Monats, den er aus seinem eigenen Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete den Kindern Israels ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte. Not only does Jeroboam change the object of worship, nicht hat nur Jeroboam die, das Objekt der Anbetung verändert, and not only did Jeroboam change the ministers of worship, nicht nur hat er die Diener dieser Anbetung geändert, but Jeroboam now also changes the time of worship. Aber Jeroboam hat jetzt auch die Zeit der Anbetung verändert. You see, he now changes the feast that was originally on the seventh month, and he changes it to the eighth month. Und er hat das Fest, das ursprünglich am siebten Monat gewesen ist, auf den achten Monat verlegt. And so it was a time which he had devised in his own heart. Es war eine Zeit, die er sich in seinem eigenen Herzen ausgedacht hatte. And it's interesting when you notice that he shifted this feast originally, which was on the seventh month, to the eighth month. Und es ist ganz interessant zu bemerken, wie er das Fest, das ursprünglich am siebten Monat gewesen ist, auf den achten verschoben hat. Do you know that this is also a parallel that we find repeated in prophecy when we look at what's going to happen in the very last days? Es, es, wisst ihr, dass es ein Muster ist, das wir auch in der Prophezei, in der Prophetie finden, wenn es dort um die letzte Zeit, die Endzeit geht? The Book of Revelation reveals. Das Buch Offenbarung offenbart, that there's going to be a human power that is that, that is going to take control. Dass es dort eine menschliche Macht geben wird, die die Kontrolle übernehmen wird. And that is going to uh, give breath to a new kind of image, and not the image of God, but the image of man. Dass ein das Geist verleihen wird einem neuen Bild, das zwar nicht das Bild Gottes darstellt, aber ein Bild von Menschen. And this power will seek to take the very place of Christ. Und diese Macht will dann versuchen, den Platz Christi einzunehmen. And this is also done by changing the very time of worship. Und das geschieht unter anderem auch durch die Art und Weise, dass der die Zeit der Anbetung verschoben und verändert wird. See, in the very heart of God's law, seht ihr im Herzen des Gesetzes Gottes, there is a commandment that deals with the Sabbath, the fourth commandment. Da finden wir ein Gebot, das mit dem Sabbat sich beschäftigt. Das vierte Gebot ist das. The day Sabbath was to be kept holy. Der siebte Tag Sabbat sollte heilig gehalten werden. What we find in prophecy, it reveals that there is going to be a power, and this power is at work already today, that is changing this day of rest, this day that God has given from Saturday the Sabbath to Sunday the first day of the week. Und die Prophezeiung offenbart, wie dort eine menschliche Macht versuchen wird, und sie ist schon dabei, das zu tun wie der siebte Tag Sabbat, der am Samstag ist, vom Samstag auf den Sonntag verlegt werden soll. You see, there, there is a change in the picture of God, in the law of God. Da wird das Bild Gottes <lacht> verändert, ähm, indem das Gesetz Gottes verändert wird, wo sich ja das Bild Gottes befindet. But the call to you and to me aber der Ruf, der an dich und mich ergeht, ist, that we come back to the blueprint. dass wir zurückkehren zu dem Originalplan. And the blueprint is found in the word of God. Und das Original kann, sich nur im, kann nur im Wort Gottes gefunden werden. In the word of God we receive the image of God. Im Wort Gottes äh, empfangen wir das Bild Gottes. And by beholding that image we become changed. Und indem wir dieses Bild betrachten, werden wir verwandelt. So let us come back. To true worship. Lasst uns zurückkehren zu wahrer Anbetung. Let us allow God to be the potter and may we be the clay. Lasst uns Gott erlauben, der Töpfer zu sein und lasst uns selbst der Ton sein. So that instead of we making him in our image, that he will be able to make us in his image. So dass er uns in seinem Bild machen kann, statt dass wir ihn in unserem Bild machen. And that we can allow him to write his law. In our hearts. Und dass wir ihm erlauben können, sein Gesetz in unsere Herzen zu schreiben. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father in heaven, thank you for being with us. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du mit uns gewesen bist. Thank you for the call to true worship. Hab Dank, dass du uns zu wahrer Anbetung rufst. And Lord, we worship you not because of what we have done. Herr, wir beten dich nicht an, weil wir etwas getan hätten. But we worship you because of a response to what you have done. Aber wir beten dich an als Antwort und Reaktion auf das, was du getan hast. You have created us in your image. Du hast uns in deinem Bild geschaffen. You have given us your breath. Du hast uns deinen Atem gegeben. But not only that, you have you have redeemed us through your son Jesus. Aber nicht nur das, du hast uns erlöst durch deinen Sohn Jesus. We belong to you twice. Wir gehören dir in doppelter Hinsicht. And we want to give you the honor and praise and glory that is due to you. Und wir wollen dir die Ehre und die Herrlichkeit und 
die alles geben, was dir gehört. Please Lord, give us discernment so that we can discern right from wrong and true worship from false worship. Gib uns bitte Herr Unterscheidungsvermögen, dass wir Wahrheit und Irrtum, dass wir richtig und falsch, wahre und falsche Anbetung unterscheiden können. And help us to take your word as the blueprint for our lives. Und hilf uns, dass dein Wort zu einem Musterplan für unser Leben wird. For this I ask in your precious name. Und das bitte ich im kostbaren Namen, Jesus. Amen. Amen.